আমরা রমাদানের প্রস্তুতি মূলক প্রস্তুতি মূলক একটি আলোচনায় উপস্থিত হয়েছি এজন্য আমরা সে বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব সর্বপ্রথম শুক্রিয়া দে করছি আল্লাহ তালার শান্তি অবতীর্ণ হোক নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের প্রতি আলোচনার বিষয় হচ্ছে রমাদানকে কিভাবে আমরা স্বাগতম জানাব রমাদান তো চলে আসছে আমাদের মাঝে কিভাবে সেই রমাদানকে আমরা স্বাগতম জানাব সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলহি তাওয়াক্কাল তু আলহি অনিব প্রিয় উপস্থিতি রমাদান মাস কেন আসে এবং কি জন্যই আল্লাহ তালা কি জন্যই বা আল্লাহ তালা এই রমাদান মাসটাকে আমাদেরকে দিলেন এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে সমান শাহিদ আমিন কুমার শাহ রফ আলী আসুম অমান কান আমিন কুমার ইদন আউ আল্লাহ সাফার ইন ফাইদ তুমিন আইয়ামিন ওখর এভাবে আল্লাহ তালা বলতে বলতে বলেছেন যে লাল লাকুম তাত্তা কুন যাতে তোমরা মোত্তাকি হতে পারো তাহলে রমাদান মাস এর সিয়াম বা অন্যান্য যতগুলো আনুষঙ্গিক ইবাদত রয়েছে সমস্ত ইবাদতগুলোকে আল্লাহ তালা দিলেন যাতে মানুষ আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পারে তাকুয়া অর্জন করতে পারে মোত্তাকি হতে পারে তাই না মোত্তাকি হওয়ার জন্যই আল্লাহ সুবাহ তালা এত সুন্দর একটি ব্যবস্থা আমাদেরকে দিয়েছেন রমাদানকে আমরা কিভাবে স্বাগতম জানাবো এর মাঝে দেখা যায় অনেক সময় কিছু অনিসলামিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা রমাদানকে স্বাগতম জানাতে চাই এমন কি রমাদান মাসে যে ইবাদতগুলো করতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে মানসমা রমাদান ইমান ওয়াহতি সাবান গফির আল্লাহ মাতাকদ্দামা মিনদাম্বি যে ব্যক্তি রমাদান মাসের সিয়াম রাখল ইমানের সাথে এবং সবের আশায় তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনা খাতাগুলো আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন সুবাহ আল্লাহ এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং একইভাবে হাদিসে বলা হয়েছে মান কমা রমাদান ইমান ওয়াহতি সাবান গফির আল্লাহ মাতাকদ্দাম আমিন দাম্বি যে ব্যক্তি রমাদান মাসে কেম লাইল করল তারও পূর্ববর্তী সমস্ত গুনা খাতাগুলো আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন সুবাহ আল্লাহ তাহলে এত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইবাদত এমন কি লাইলাতুল কদরও এই রমাদান মাসেই রয়েছে লাইলাতুল কদর কোন মাসে রমাদান মাসে এখন আপনি যদি লাইলাতুল কদর যদি তালাশ করেন এই সবে বাড়াতে তাহলে তো আপনি এটি ভুল করবেন অনেকেই এই রমাদানের প্রস্তুতিমূলক তারা সবে বরাতকে লাইলাতুল কদর মনে করে থাকেন এবং সবে বরাতে বিভিন্ন রকমের ইবাদত করে থাকেন বিদাত নিয়ে হয়তো বা কিছু আলোচনা হচ্ছিল যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি তো রমাদানের প্রস্তুতিমূলক যদি আপনি এই বিদাত দিয়েই শুরু করেন প্রস্তুতি তাহলে আপনার কি অবস্থা হবে যে বিদাতকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম প্রত্যেকটি বিদাতকেই গোমরাহি বলেছেন এবং প্রত্যেকটি গোমরাহির ফলাফল হচ্ছে জাহান নাম সোনানে আন্নাসা এই পনেরোশো আটাত্তর নম্বর হাদিস এজন্য এই সবে ভরাত বা মধ্য সাবান এর ইবাদতের মাধ্যমে রমাদানের প্রস্তুতি শুরু করা যাবে না এবং সাথে সাথে রমাদানের প্রস্তুতির জন্য আমাদেরকে এই সাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে হবে সিয়াম পালন করতে হবে নফল সিয়াম আপনি যত ইচ্ছা আপনি পালন করতে পারবেন সমস্যা নেই কিন্তু সবে বরাতকে উদ্দেশ্য করে 
আপনি কোন ইবাদত কোন সিয়াম সালাদ এগুলো আপনি করতে পারবেন না আমি সংক্ষিপ্তভাবে এটি বলে যাচ্ছি সবিবারত সম্পর্কে ইন্টারনেটে আমার আলোচনা আছে বিস্তারিত সেই সেই ব্যাপারে আলোচনা করব না জাস্ট একটু যেহেতু আলোচনা একটি সভা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব যে কিভাবে রমাদানের পরিস্থিতি আমরা নিতে পারি রমাদানকে কিভাবে স্বাগতম জানাতে পারি এ বিষয়ে তাহলে আমরা সাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম রমাদান মাসের রমাদান মাসে যত সিয়াম পালন করতেন তারপরে এই সাবান মাসে সিয়াম পালন করতেন সর্বোচ্চ বেশি সংখ্যায় বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন রমাদানের পরে সাবান মাসে সুতরাং বেশি বেশি সিয়াম পালন করা এই সাবান মাসে এটি আমাদের জন্য সুন্না এটি আমরা করতে পারি এটি রমাদানকে স্বাগতম জানারও গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্না একটি মাধ্যম সবে বাড়াতে মাধ্যমে নয় সাথে সাথে রমাদান মাস যখন চলে আসবে রমাদান মাসে যাতে আমরা তাকু আর্জন করতে পারি এজন্য যত রকমের অনিসলামিক কার্যক্রম আমাদের রয়েছে সবগুলো আমাদের জীবন থেকে পরিত্যাগ করতে হবে এটি তো সবসময়ই করতে হবে বিশেষ করে যারা এখনও পরিপূর্ণ ইসলাম মানতে পারছেন না তাদের জন্য সুবর্ণ একটি সুযোগ যে মাসে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তা আল্লাহ শয়তানগুলোকে আবদ্ধ করে রাখেন এর বাস্তব কিছু নমুনা আমরা বুঝতে পারি যে রমাদান মাসে মানুষ বেশি বেশি ভালো কাজ করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে দূরে থাকে কিন্তু ইন্ডিয়ার মতো দেশে আসলে এর প্রভাবটা খুব কমই বোঝা যায় কিন্তু বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটি বুঝতে পারি হয়তো বা কেউ সিয়াম পালন না করলেও ও মানুষের সামনে সাধারণত কিছু খাবে না যেটি ইন্ডিয়াতে কম বোঝা যায় তারপরও আলহামদুলিল্লাহ আপনারাও কিছু বুঝতে পারেন যারা সিয়াম পালন করেন এবং অন্যান্য মাসে যারা ইবাদতে অভ্যস্ত নয় তারাও এই মাসে বেশি বেশি ইবাদত করার চেষ্টা করেন এটি তো বোঝা যায় তাই না এটি বোঝা যায় এজন্য তাদের জন্য সুবর্ণ একটি সুযোগ যে এই মাসে ইবাদত করার মাধ্যমে আমরা তাকুয়াও অর্জন করব রমাদান মাস যখন চলে আসবে তখন গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে আমাদের কেয়ামুল লাইল করা যে সম্পর্কে একটা হাদিস আপনাদেরকে বললাম যে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি এই কেয়ামুল লাইল করবে তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু এই কেয়ামুল লাইল যেভাবে আমাদের দেশে এই উপমহাদেশে আদায় করা হয় এখানে যোগ হয়েছে খতমে তারাবি কোরআন খতম করা আপনি যদি কোরআন খতম করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ খতম বলতে আপনি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি পড়তে পারেন আলহামদুলিল্লাহ সুম্ব আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কিভাবে আপনি কি করতে হবে এর কনসেপ্টটা আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে অরতিল কোরআন তরতিলা কোরআনকে তোমরা তার তিল সহকারে মাদ মাহরাজ অনুযায়ী তোমরা এটি তিলাওয়াত করো কোরআনের হাত অনুযায়ী আপনাকে তিলাওয়াত করতে হবে কিন্তু আমাদের দেশগুলোতে যে যত কোরআনকে মেরে ফেলতে পারে যে যত স্পিডে সাপের মন্ত্র যেভাবে পড়া হয় এভাবে যে যত তাড়াতাড়ি বলতে পারবে পড়তে পারবে তাকে তত অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তারাবের ইমাম হিসাবে তিনি সর্বোচ্চ উপযুক্ত বলে মনে করা হয় বিবেচনা করা হয় আমরাও ছোটবেলাতে এরকম তারাবি পড়িয়েছি ইমামতে করিয়েছি আমরা তখন বুঝতে পারতাম না অনেক দিন আমাদেরকে এভাবে বলা হয়েছে যে আজকে উনিশ মিনিটে বিশ টাকা তারাবি হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো হয়েছে মানুষ জানে যে তারাবি মানে তাড়াতাড়ি 
এটি একটি তাদের একবারে গলত মানে একটি বুঝ তাদের তারাবি তারাতেরি পড়ার কোনো অপশন নেই তারাবি ধীরস্থিরভাবে আস্তে আস্তে আপনাকে আদায় করতে হবে তাহলে তারাবি মানে তাড়াতাড়ি এটি ভুল না সেখানে ইমাম সাহেব কি পড়লেন একেবারে এক নিঃশ্বাসে পড়ে যাচ্ছে আল্লাহ আকবর আলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন রহমান রহিম ইত্যাদি এভাবে বলে একেবারে এক নিঃশ্বাস আল্লাহ আকবর সামি আল্লাহ ইমান হামিদ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর মনে হচ্ছে না যেন এখানে প্রতিযোগিতা চলছে এভাবে নয় সালাত আপনি আদায় করুন ধীরস্থিরভাবে এজন্যই তো আল্লাহ সুবাহান তালা পবিত্র কোরআন সুরাল মায়ন একশো সাত নম্বর সুরা এখানে আল্লাহ তালা বলেছেন যে কিছু নামাজি রয়েছে ফাউল মুসল্লিম মুসল্লিদের জন্য নামাজিদের জন্য ওয়াইল নামক দুজক রয়েছে যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন শৈথিল্যবোধ করে যারা সালাতে দাঁড়িয়ে যাদের মনটা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে তাড়াহুড়া করে সালাতে গভীর মনোযোগী যাদের আসে না এদের জন্যই আল্লাহ তালা বলেছেন যে সালাত আদায় করেও জাহান নামে যেতে হবে না উজুবিল্লাহ তাহলে এই সালাত আপনি কেন আদায় করলেন আপনি কি প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন এই সালাত দিয়ে আপনার মুক্তি মিলবে না এই সালাতই আপনার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে আপনি কি সালাতকে ভাবে মেরে ফেলার জন্য কে বলেছে হুসু হুসুর সাথে আপনাকে সালাত আদায় করতে হবে আপনি যদি একেবারে গোটা কোরআন তেলাওয়াত করতে নাও পারেন কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ রসুল তিনি তো তারাবি কেয়ামুল লাইল যেটি তারাবি পড়েছেন তিনি সুরা বাঁকারা শেষ করলেন সাহবাইকিরা মনে করলেন যে এইবার মনে হয় রুকু করবেন বুঝতে পেরেছেন সুরা আল বাকারা শেষ করেছেন সুরা আল ইমরান শেষ করেছেন তখন সাহবাইকিরা মনে করলেন এইবার হয়তো বা রুকু করবেন আবার সুরা নেশা শেষ করেছেন তারপরে তিনি রুকুতে চলে গিয়েছেন এত দীর্ঘায়িত এত লম্বা তিনি করেছেন আপনি করুন কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনি কোরআনকে এভাবে সাপের মন্ত্রের মতো কোরআনকে অপমান করতে পারবেন না কোরআনের অর্থ বিকৃত হয়ে যায় এভাবে তারা হুড়া করে কোরআন পড়লে এজন্য যে খতমে তারাবির যে সিস্টেম আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে একটি সিস্টেম রয়েছে এই সিস্টেম থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে যদি পারেন তাহলে আপনি আস্তে ধীরে আপনি পড়বেন কোনো সমস্যা নেই ইনশা আল্লাহ এবং রমাদান মাসে যখন আমরা সিয়াম পালন করব সিয়ামের জন্য একটি নিয়াত করতে হবে তাই না কি আপনাদের আপনাদের নিয়ত মুখস্থ আছে না সিয়ামের জন্য নিয়ত পড়তে হয় তাই কি না পড়তে হয় নেওয়ত যে পড়ার যে একটি সিস্টেম রয়েছে আসলে যেখানেই এই বিদাতগুলো ঢুকেছে প্রথমে আলোচনা হয়েছে হয়তো বা সেখানে আমরা যদি একটুখানি চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারবো যে এখানে যে ধোকাবাজি করেছে এরা একটি মানে সাধারণ কমন সেন্সের মানুষও বুঝতে পারবে যে এখানে এগুলো আল্লাহ রসুল থেকে আসেনি এগুলো জালিয়াতি করেছে জাল নোট যেরকম পাওয়া যায় জাল ইবাদতও আছে জাল আকিদা বিশ্বাস এগুলোও আছে এজন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়া সাল্লাম তিনি বারবারই বলেছেন আলাইকুম সুন্নতি ও সুন্নতিন খোলাফাই রাশিদিন আল মাহদিগিয়ে নামি বাদি তামাসা কুবিহা ওয়াদ্দ আলাইহা বিন নওয়াজেদি তোমাদের উপরে জরুরি হচ্ছে যে তোমরা আমার সুন্নাকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে কিভাবে মারির দাঁত দিয়ে তোমরা কামড়িয়ে ধরে থাকবে খবরদার সাবধান নকল হইতে সাবধান এরকম বলে না যখন ভালো একটা প্রোডাক্ট আপনি বের করলেন বাজারে ছাড়লেন তখন তো আপনি লিখে দেবেন যে নকল হইতে সাবধান এভাবে আল্লাহ রসুলও বলে গিয়েছেন সাবধান নকল ইবাদত নকল আমল আকিদা থেকে তোমরা সাবধান সতর্কতা অবলম্বন করো 
ফাইন নকুল্লা মোহতাসাতিন বিদা কেননা প্রত্যেকটি নতুন আবিষ্কার ইসলামী শরীয়তের মধ্যে যা করা হয় সেটা হচ্ছে বিদাত আর বিদাতের পরিণাম তো হচ্ছে মানে পথভ্রষ্টতা এবং এই পথভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম এখানে যে নিয়তগুলো পড়া হয় দেখবেন যে সেখানে একটা নিয়ত আছে আমাদের দেশের বিভিন্ন মানে সাহারি ও ইফতার এর ক্যালেন্ডারগুলোতে এভাবে লেখা রয়েছে নওয়াইতান আসুমা গাদামিন শাহরি রমাদান আল মোবারক ইত্যাদি হ্যাঁ এভাবে দেওয়া হয়েছে এর অর্থটা যদি আপনি একটু উপলব্ধি করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এরা ধোকাবাজি করতে গিয়ে মানুষকে গর্তে ফেলার জন্য গর্ত খনন করে নিজে গর্তে পড়ে গিয়েছে নিজে বুঝতে পারবেন কিভাবে দেখুন এর অর্থ হচ্ছে যে আমি নিয়ত করিতেছি নামাইত আসুমা আমি সিয়াম পালন করার নিয়ত করিতেছি গদান গদান মানে হচ্ছে আগামীকাল একটু খেয়াল করেন আরবিতে দিন শুরু হয় কোন সময় থেকে বলেন দেখি মাগরিবের আজান যখন হয় তখন থেকে দিন শুরু হয় আর ইংরেজিতে হয় রাত বারোটা তাই না আর বাংলাতে হয় সকাল দশটায় তাহলে আপনি আজকে মাগরিবের যখন আজান হয়েছে তখন আপনি দিনটা চেঞ্জ হয়েছে আপনি যদি সিয়াম পালন করতে চান তাহলে আজকে আপনাকে সিয়াম পালন করতে হবে আজকে যদি আপনি মনে করেন যে আমি সিয়াম পালন করব তাহলে নেওয়ারটা যদি আপনি এভাবে মানে পড়া যদি সঠিকই হয় তাহলে আপনাকে নেওয়ারটা এভাবে করতে হতো যে নাওয়াই তো আন আসুমা আলিয়ম আমি আজকে সিয়াম পালন করার জন্য নিয়ত করিতেছি আজকে বলতে হতো কিন্তু আপনি বললেন যে আমি আগামীকাল সিয়াম পালনের জন্য আমি নিয়ত করিতেছি তাহলে দেখেন এ কথাটাই কিন্তু কিন্তু ভুল হয়ে যাচ্ছে তাই না কথাটাই ভুল যে আমি আগামীকালকে আরে বাবা আপনি তো আজকের দিনেই রয়েছেন আগামীকালকে আপনি সিয়াম পালন করছেন এটা ভুল না মারাত্মক ভুল এই মানে যে গদবাদা যে নিয়টটা এটাই তো ইসলামী শরীয়তে কোথাও নেই অথেনেটিক হাদিস গ্রন্থ কোন হাদিস গ্রন্থেই এটি নেই এটি তৈরি করা হয়েছে তারপরও যে তৈরি করেছে জাল নোট জাল করে যদিও বা ভেষভূষ দেখে আসল নকে নোটের মতোই লাগে কিন্তু এটা যারা বেশি টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করেন তারা বুঝতে পারে এটা জাল নোট কি বোঝা যায় কি না বুঝতে পারেন আপনারা তেমনিভাবে যারা হাদিস কোরআন রিচার্জ গবেষণা করেন তারা কিন্তু বুঝতে পারে যে এটা জালে বাদত বা এটা জালভাবে তৈরি করা হয়েছে এগুলো আসে কোন থেকে কোন জায়গায় থেকে কোথায় থেকে এগুলো আসে এগুলো শয়তানের একটা গোডাউন আছে কি আছে বলেন দেখি শয়তানের বলেন না একটু শয়তানের কি আছে গোডাউন আছে এই শয়তানের গোডাউনে এগুলো আবিষ্কার হয় আপনি যদি বলেন যে তাহলে আমাকে এর দলিল দেন শয়তানের যে গোডাউন আছে সেখান থেকে আবিষ্কার হয় আপনি সই মুসলিম দশ নম্বর পৃষ্ঠা খোলেন সই মুসলিম দশ নম্বর পৃষ্ঠা সেখানে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আসরাদিয়াল্লাহ তালা আনহু তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে ইন্না শাইতনা মসজুন ফিল বাহারি আউ থাকা সোলাইবান তিনি হাদিসটা বর্ণনা করছেন যে নিশ্চয় শয়তানকে সমুদ্রের মাঝে বেঁধে রাখা হয়েছে এটি সোলাইমান আলাই সাল্লাম শয়তানকে সমুদ্রের মাঝখানে বেঁধে রেখেছেন আর তিনি বলেছেন সাহাবি তিনি বলছেন যে অচিরেই এই শয়তানগুলো আসবে তাকরা ঔন আল কোরআন আলা নাস তারা মানুষের কাছে এসে কোরআনের মতো করে কি যেন একটা পড়বে মানুষ তো মনে করবে তো কোরআনে পড়ছে কোরআনের মতো করে পড়বে কিন্তু কোরআন নয় শয়তান তাহলে বলেন এখানে শয়তানের গুটাম থেকে তৈরি হচ্ছে কি না কোরআন তৈরি হচ্ছে কদিন আগে আপনারা দেখলেন যারা ইন্টারনেটে ফলো করে থাকেন যে বাংলাদেশে একজন নামি দামি একজন বক্তা তিনি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে কোরআন পড়ছিলেন নাউজুবিল্লাহ কোরআন তো নয় এটা কোরআন বলাই ভুল 
তাহলে এটা কার গোডাউন থেকে তৈরি হচ্ছে শয়তানের গোডাউন না আরেকটি হাদিস আব্দুল ইমনা আমরা দিয়ে আল্লাহ তালা তিনি বলছেন যে ইন্নাশাইতনা লাইয়াতামাত সালফির সুরাতের রজুল নিশ্চয় শয়তান মানুষের আকৃতি রূপ ধারণ করে মানুষের নিকটে আসে একেবারে অনেক ধরেন যে সুন্দর জুব্বা পরে হ্যাঁ দাঁড়িয়ে অনেক সুন্দর টুপি লাগিয়ে আলখাল্লা পরে মাথায় রুমাল দিয়ে সুন্দর করে একেবারে আকৃতি ধারণ করে মানুষের নিকটে আসবে এটিও সৈ মুসলিমের দশ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে মানুষের নিকটে এসে ইউ হাদ্দিসু সে হাদিস বর্ণনা করবে মেনাল কাদিবি মিথ্যা হাদিস মিথ্যা মিথ্যা কথা দিয়ে হাদিস তৈরি করে করে বলবে আর যখন এই শয়তান চলে যাবে হাদিস বর্ণনা করে তাহলে দেখেন শয়তান হাদিস তৈরি করে তাহলে ওর গোডাউ নাচে কি না বুঝতে পারছেন আমার কথা আমার কথা কি বোঝা যায় তাহলে শয়তান এভাবে হাদিস তৈরি করে মানুষের কাছে এসে হাদিস শুনিয়ে দিল আর যখন সে চলে যাবে তখন যারা এই হাদিসগুলো শুনেছে এই মানুষগুলো বলবে যে আমি হাদিস শুনেছি একটি লোকের কাছ থেকে আমি তার মুখ চিনি আমি তার নামটা বলতে পারছি না মুখে চিনি হাদিস বর্ণনা করে গেল এরকম একটা এরকম একটা মানুষ আলমের মতো দেখতে তার মুখটা আমি চিনি কিন্তু নামটা আমি জানি না তাহলে দেখেন সৈ মুসলিমের দশ নম্বর পৃষ্ঠায় এ দুটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাহলে শয়তান এ হাদিসগুলো তৈরি করে জাল হাদিস শয়তানের পক্ষ থেকে শয়তানের গোডাউন থেকে আসে তাহলে এই সিয়ামের যে নেওয়ারটা নামাইতান আসুমা গাদান আমি নেওয়ত করিতেছি যে আমি সিয়াম পালন করব আগামীকাল শয়তান যে এটা তৈরি করেছে ওর গোডাউন থেকে এসেছে কিন্তু এটা নকল এটা আপনি বুঝতে পারছেন নকল চেনার জন্য এখানে আপনি অর্থটা বুঝলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা হচ্ছে নকল এটা আসল নয় নকল মাল ডুপ্লিকেট মাল এজন্য নিয়াত এটি করতে হবে নিয়ত পড়তে হবে না আর নিয়ত করা মানে মনে মনে সংকল্প করা এটি হচ্ছে নিয়াত আমাদের দেশে বিভিন্ন যে ট্রেন স্টেশনগুলো রয়েছে স্টেশনগুলোতে বিভিন্ন সালাতের বই বিক্রি করা হয় সেখানে প্রতিটি সালাতের আলাদা আলাদা করে নিয়ত লেখা রয়েছে আর সেখানে আর একটি অধ্যায় আপনি পাবেন যে নামাজের বাহিরে এবং ভিতরে তেরো ফরজ বাহিরে সাত ফরজ ভিতরে ছয় ফরজ ইত্যাদি এভাবে লিখতে লিখতে লেখা হয়েছে যে নামাজের নেওয়ত করা নামাজের নেওয়ত করা এটি একটি ফরজ আপনি একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে ওখানে কিন্তু লেখা নেই যে নামাজের নেওয়ত পড়া পড়া আর করা দুটি আলাদা নামাজের নেওয়ত করা ওখানেও লেখা রয়েছে ওই বইগুলোতেও কিন্তু আবার লিখে দিয়েছে তাহলে নেওয়ত করা তাহলে ওখানে লিখে দেওয়া হলো কেন পড়ার জন্য তাহলে এটা যদি মানে তারা পড়তেই চান তাহলে ওখানে নেওয়ত করাকে বাদ দিয়ে নেওয়ত পড়া লিখতে হবে কিন্তু লেখা রয়েছে নেওয়ত করা এটি যারা আসলে পড়েন বইগুলো তারাও সহজে বুঝতে পারেন না যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলে আপনার বুঝতে পারবেন এবং ধরতে পারবেন তাদের ধোকাবাজি তারা যে ধোকাবাজিগুলো করেছে প্রিয় উপস্থিতি এ ব্যাপারে আমি আরও অনেক কথা রয়েছে তাকুয়া অর্জন করতে হবে এটি রমাদানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এজন্যই আল্লাহ তালা রমাদানের মতো এত সুবর্ণ একটি সুযোগ মানুষকে দিয়েছেন সেই রমাদান যাতে আমাদের হেলাই খেলায় পার না হয়ে যায় এবং বিদাতি আমলের মধ্যে যেন সেই ইবাদতটি আমাদের পার না হয় বিদাতি আমল করলে এ ব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে আপনার ফরজ নফল সুন্নাত কোনো কিছু আল্লাহ তালা গ্রহণ করবেন না আর এই বিদাতিগুলোকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ রসুল বলবেন যে দূর হও দূর হও সুহকান সুহকান এখান থেকে দূর হও হাউজে বা কাউসারের পানি পান করতে যাবে আল্লাহ রসুল তাদেরকে এই মানে এরকম করে তাড়িয়ে দিবেন 
দূর দূর করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন যদি বিদাত করেন আমল যদি আপনি কম করেন আর যে সেটি যদি হয় কোরআন সন্ন্যাহ অনুযায়ী মুক্তি নাজাত হবে ইনশা আল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি তাহলে যেহেতু রমাদানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হচ্ছে তাকুয়া অর্জন করা যে ব্যক্তি তাকুয়া অবলম্বন করেছেন আল্লাহকে ভয় করেন একে মোত্তা কি বলা হয় কি বলা হয় বলেন দেখি মোত্তা কি মোত্তা কি আল্লাহ তালা কাকে বলছেন আমরা তো একজন মানুষকে বলতে পারি যে আপনি মোত্তা কি আপনি তাকুয়াশীল এটি বলতে পারি কিন্তু আমার এই আইডিয়া এর মধ্যে ভুল হতে পারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক কেনা ভুল হতে পারে কিন্তু আল্লাহ যাকে মোত্তা কি বলবেন এর মধ্যে বিন্দুমাত্র ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা পবিত্র কোরআনের সুরা আজুমার সুরা নম্বর উনচল্লিশ আয়াত নম্বর তেত্রিশ আল্লাহ তালা বলছেন ওল্লাদি জা বিসিদ্দি ও সদ্দা কবিহি উলাই কেহমুল মুত্তাকুন আল্লাহ তালা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে বললেন যে সমস্ত নবী রাসুলরা সত্য সহকারে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন ও সদ্দা কবিহি এবং যারা এই সত্যগুলোকে মেনে নিয়েছেন উলাই কেহমুল মুত্তাকুন এ লোকগুলোই হচ্ছে মুত্তাকি সুবাহান আল্লাহ এ লোকগুলোই হচ্ছে তাকুয়াশীল মুত্তাকি আরও একটু বিস্তারিত আল্লাহ তালা বলেছেন সুর আল বাকার সুর নম্বর দুই আয়ত নম্বর এক থেকে পাঁচ আল্লাহ তালা বলেছেন আলিফলামিম রালিক আল কিতাবুলা রয় বা ফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন আল্লাহ দিনে উমিন বিল গাইব ওয়কিমুনা সলাদ এক নম্বর হচ্ছে মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য গুণাবলী হচ্ছে আল্লাহ দিনে উমিন বিল গাইব যারা অদৃশ্যের প্রতি ইমান আনে বিশ্বাস স্থাপন করে ওই ওকে মানে সালাদ দুই নম্বর হচ্ছে সালাদ প্রতিষ্ঠা করে অমিম্মা রজাক না হুমিন ফিকুন তাদেরকে যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে রিজিক দেওয়া হয়েছে তা থেকে তারা ব্যয় করে ওয়াল্লাদিনাই মিনা বিমা উং জিলাই লাইক উমা উং জিলা মিন কবলিক এবং আমাদের পূর্ববর্তী এবং আল্লাহ রসুলের উপরে এবং তার পূর্ববর্তী যত আসমানি গ্রন্থ নাজিল হয়েছে সেগুলোর উপরে তারা পরিপূর্ণ আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করে অবিল আখিরাতে হুমিউ কিনুন পাঁচ নম্বর হচ্ছে তারা আখিরাতের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করে এই পাঁচটি গুণাবলী এখানে আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন এরপরে বলছেন যে উলাইকে আল্লাহ হুদাম্মির রবিহিম ও উলাইকে হুমুল মুফলেহুন এ লোকগুলোই হচ্ছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত সুবাহান আল্লাহ হেদায়ত প্রাপ্ত তাদের রবের পক্ষ থেকে ও উলাইকে হুমুল মুফলেহুন আর এ লোকগুলোই হচ্ছে সফলতা অর্জনকারী তারা সফলতা অর্জন করে ফেলেছে নাজাত পেয়ে গিয়েছে নিষ্কৃতি পেয়ে গিয়েছে আরও একটু বিস্তারিতভাবে আল্লাহ সুবাহান তালা বলছেন সুর আল বাকার সুর নম্বর দুই আয়ত নম্বর একশত সাতাত্তর আল্লাহ তালা বলছেন লাইসাল বিরো আং তোয়াল উজুহাকুম কেবাল আল মাশরিক ওয়াল মাগরিব ওলা কিন্নাল বিরো মান আ মানা বিল্লা আল্লাহ তালা এখানে বলছেন যে পূর্ব পশ্চিমে মাথা নত করা এটি শুধুমাত্র ভালো কাজ নয় আরও ভালো কাজ রয়েছে এক নম্বর ভালো কাজ হচ্ছে মান আ মানা বিল্লা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াল ইউমিল আখের আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াল মালাইকা ফেরেস্তা মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফেরেস্তা রয়েছেন এবং তাদের শক্তি সমর্থ ইত্যাদি এগুলোর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ওয়াল মালাইকাত ওয়াল কিতাব আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে যত কিতাব নাজিল হয়েছে সেগুলোকেও সত্য বলে আমাদের মেনে নিতে হবে ওয়ান নবীন পাঁচ নম্বর হচ্ছে নবীগণ যারা এসেছিলেন এই পৃথিবীতে নবী রাসুল তাদেরকেও সত্য বলে আমাদের সত্যায়ন করতে হবে এবং তাদের কথাগুলো মানে যেগুলো তারা বলে গিয়েছেন সেগুলো সত্য বলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এই পাঁচটি বিষয়ের উপরে আমাদের ইমান আনতে হবে আর পাঁচটির কথা এখানে বলা হয়েছে যে ওই পাঁচটির উপরে আমাদের আমল করতে হবে সেই পাঁচটির এক নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদ আল্লাহ তালা রাস্তায় ব্যয় করতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে একমি সালা সালাদ প্রতিষ্ঠা করা তিন নম্বর ওইটাই জাকা জাকাত প্রদান করা চার নম্বর অল মুফুন আবি আহদিমিদা আহদু যখন আমরা ওয়াদা অঙ্গীকার করব সেগুলোকে ওয়াদা অঙ্গীকারগুলোকে আমাদের পরিপূর্ণ করতে হবে ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না ওয়াসাবি রিনাফিল বাসাই ওয়াদ্দর ওয়াহিন আল বাস পাঁচ নম্বরে হচ্ছে যখন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কোনো আমাদের উপরে 
আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কোনো বালা মুসিবত চলে আসবে তখন ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই দশটি গুণাবলীর কথা আল্লাহ তালা এখানে বললেন পাঁচটির উপরে ইমান আনতে হবে আর পাঁচটির উপরে আমল করতে হবে এই দশটি মোট এই দশটি কথার বলার পর কথা বলার পর আল্লাহ তালা বলছেন উলাইকাল্লা দিনা সাদাকু ও উলাইকে হামল মুত্তাকুন এ লোকগুলোই হচ্ছে তাদের দাবির দিক থেকে সত্যবাদী এবং তারাই হচ্ছে মুত্তাকি সুবাহান আল্লাহ তাহলে এই দশটি গুণা বলে আমাদেরকে অর্জন করতে হবে আমরা একটু যদি খেয়াল করি একটু যদি গভীরভাবে চিন্তা করি যে আমাদের মাঝে এই দশটি গুণা বলি রয়েছে কি না তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা কতটুকু তাকুয়া অর্জন করতে পেরেছি তাকুয়া এর অর্থ হচ্ছে ভয় করা তাই না ভয় এটি অনেক রকমের হতে পারে আল্লাহকে ভয় করবেন কেমন ভয় করবেন মানুষ অনেক সময় বাঘকে দেখে ভয় করে টাইগারকে তাই না বাঘকে দেখে ভয় করে ভয় করে না আবার অনেক সময় নিজের বাপকে বাবাকে দেখেও ভয় করে কিন্তু দুই রকমের ভয় মানে দুইটা ভয় দুই রকম এক রকমের নয় যদি আপনার সামনে বাঘ পড়ে যায় তাহলে আপনি কি করবেন তার থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আপনি পলায়ন করবেন যত দূর সম্ভব যত দ্রুত সম্ভব যত স্পিডে সম্ভব আপনি পালানোর চেষ্টা করবেন এটি বাঘকে দেখে ভয় করা তাই না আর একটি ভয় হচ্ছে বাপকে দেখে ভয় বাপকে দেখেও পিতাকে দেখে বাবাকে দেখেও অনেক সময় ভয় লাগে সে ভয়টা কেমন হয়তো বা আপনি কোনো মানে অন্যায় করেছেন বাবার কথা শোনেননি সেক্ষেত্রে ভয় লাগতে পারে বাবাকে আপনি কি হয়তো বা কিছু বকতে পারে গালি দিতে পারে রাগ করতে পারেন সেক্ষেত্রে বাঘের মতো করে ভয়ে বাবার কাছ থেকে পালাইলে আপনি ভুল করবেন সেখানে কি করতে হবে বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলতে হবে বাবা আমার ভুল হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দাও তাই না এরকমভাবে আল্লাহ তালাকে আমরা ভয় করব কেমন ভয় আল্লাহ তালাকে ভয় বলতে আল্লাহ তালার কাছ থেকে ভয়ে জাহান নামের ভয়ে খালি পালায়ন করবেন এমনটি নয় আল্লাহ তালার কাছে আরও আসতে হবে এসে আল্লাহ তালার কাছে চাইতে হবে ক্ষমা চাইতে হবে দোয়া করতে হবে যেখানে আমাদের ভয় এবং আশা দুটেই থাকবে আল্লাহ তালাকে ভয় করতে হবে খৌফ ওয়াতমা ভয় এবং আশা দুটেই থাকতে হবে কিন্তু বাঘের কাছে কোনো আশা থাকে না বাঘের সামনে আপনি পড়ে গেলে কোনো আশা থাকে না যে আমি বাঁচতেও পারি তাই না এরকম নয় তাহলে আল্লাহকে ভয় করতে হবে যেখানে আমাদের ভয় থাকবে এবং আশা থাকবে এই দুটো জিনিস থাকবে এভাবেই ভয় করতে হবে আল্লাহ তালাকে তাহলে তাকুয়া অর্জন করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে আপনাদেরকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে পৃথিবীতে আমাদের দুনিয়াতে আমাদের দেশে আমাদের সমাজে আমাদের রাষ্ট্রে এত অশান্তি কেন এই অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের যে আইন কানুন নিয়ম কানুন রয়েছে এগুলোকে আমরা ফলো করি না দেশের আইন কানুন যদি মানুষ যথাযথভাবে পালন করে চলে তাহলে পুলিশ এবং অন্যান্য যে সমস্ত বাহিনী রয়েছে তাদের অত কষ্ট করতে হবে না তাই না মোরে মোরে রাস্তার মোরে মোরে পুলিশ আমাদের দেশে র্যাব বিজিবি ইত্যাদি এগুলো দাঁড়িয়ে থাকে তারা কেন দাঁড়িয়ে থাকে যে কেউ যদি আইন বহির্ভূত কোনো কাজ করে তাকে পাকড়াও করা হবে তাই না তাকে জেলখানায় বন্ধ করা হবে তো দুনিয়াতে আমরা যদি এই আমাদের রাষ্ট্র আমাদের দেশের আইন কানুন মেনে চলি তাহলে কোনো বিপর্যয় তৈরি হবে না এই দুনিয়াতে তেমনিভাবে আমরা যদি আল্লাহ তালার আইনগুলো মেনে চলি তাহলে আমাদের ইহলৌকিক জীবন এবং পরলৌকিক জীবন দুই জায়গাতে আমাদের কোনো বিপর্যয় তৈরি হবে না আজকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা বলছি আমি সফরে রয়েছি অনেক ভাইরা আমাকে প্রশ্ন করেছেন বারবার জানতে চাচ্ছেন যে আমাদের বাংলাদেশে রিসেন্ট একটি ঘটে যাওয়া বিষয় যে নুসরাত নামে একটি মেয়ে যাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে এর কারণটি হচ্ছে 
একজন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল তিনি সেই মেয়েটিকে উত্তক্ত করেছেন ইপ্রিজিং করেছেন যৌন উত্তক্ত করেছেন যখন জানাজানি হয়েছে তখন তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে এখন গোটা বাংলাদেশ এইটি নিয়ে তোলপার চলছে অনেক ভাই জানতে চেয়েছেন আমি এ ব্যাপারে কিছু বলিনি তো আলহামদুলিল্লাহ এ ব্যাপারটি নিয়ে আমরা একটু কথা বলি যে এটি কেন হচ্ছে আজকে আমাদের ছেলে মেয়েরা তারা যেখানে মানুষ গড়ার একটি কারখানা সেখানে গিয়ে তার অমানুষ কেন হচ্ছেন আর যারাও বা যারা এই আমাদের ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিদেরকে মানুষ তৈরি করবেন তাকুয়াশীল সুনাগরিক হিসাবে তৈরি করবেন সেই মানুষ গড়ার কারিগররা তারা কেন নিজেরাই অমানুষ হচ্ছেন আজকে দুঃখের সাথে বলতে হয় যে সমস্ত ভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে সেখানে এমন কিছু অনৈতিক কার্যক্রম হচ্ছে যেই কার্যক্রমগুলো দেখে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে অনেক সময় নিজেকে লজ্জা লাগে লজ্জাবোধ করি অনেকে তো বলেই ফেলছেন যে এটা বিশ্ববিদ্যালয় নয় বিশ্ববিদ্যালয় না উজুবিল্লাহ এরকম কথা বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্ষণের সেন্সুরি উৎসব পর্যন্ত পালন হয় বুঝতে পারছেন কত কঠিন কথা সেখানে মানুষ কিভাবে গড়ে উঠবে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে আমরা সোনাগরকের আশা করি সেখানের অবস্থা এই আর রিসেন্ট ঘটে যাওয়া বিষয় এটি হচ্ছে একটি ফাজিল মাদ্রাসা মাদ্রাসার একজন প্রিন্সিপাল তার মাধ্যমে এরকম একটি ঘটনা ঘটল এই ঘটনাকে ইস্যু করে আজকে তসলিমা নাসরিনের মতো একজন নাস্তিক স্বঘোষিত নাস্তিক সে পর্যন্ত বলেছে তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে আমি নিজে দেখেছি সে বলেছে যে বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে অনতিবিলম্বে এই মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত নাউজুবিল্লাহ আমরা তার এই তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি মাদ্রাসাতে দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে তাই বলে যদি মাদ্রাসা বন্ধ করতে হয় তার আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেগুলো আগে বন্ধ করে দিতে হবে ঠিক কিনা বলে যেগুলোতে প্রতিনিয়তই এরকম অশ্লীলতা ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং সেই ভার্সিটিগুলোতে গেলে মানুষ মানুষ হওয়ার বদলে বেশিরভাগই অমানুষ হয়ে তৈরি হচ্ছে আমরা মনে করি তসলিমা নাসরিনের এই কথা বলা উচিত হয় তাকে জাতির সামনে ক্ষমা চাইতে হবে মাদ্রাসা যদি বন্ধ হয়ে যায় মানুষ কোথা থেকে তৈরি হবে এই ভার্সিটিগুলোতে আমরা আমাদের সন্তানগুলোকে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা সব সময় চিন্তায় থাকি টেনশনে থাকি যে কখন না জানি কি হয়ে যায় নিরাপত্তাহীনতায় সব সময় আমরা ভোগি প্রিয় উপস্থিতি আর মাঝে মাঝে আমরা দেখছি শিক্ষকদের মাধ্যমে ছাত্রীরা বিশেষ করে তারা এরকমের শিকার হয়ে যাচ্ছেন এটি কেন আমি যেটি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেটি হচ্ছে সরকারিভাবে এই মানে স্কুলগুলোতে এই যৌন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সরকারিভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেই দেশে আপনি কি আশা করতে পারেন সরকারিভাবে আপনি অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বই বাংলাদেশের সেখানে আপনি দেখবেন যারা লাইভে শুনছেন তারাও দেখবেন সেখানে যৌন শিক্ষা নামে কিছু অধ্যায় এখানে দেওয়া হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে বলার একটু চেষ্টা করছি অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য বই এতে এ কেমন শিক্ষা এই হিডিংয়ে মানে আমার ফেসবুক স্ট্যাটাসও একটি দেওয়া রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা আর জ্ঞান অর্জনের নামে এ কেমন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে বাংলাদেশে পঁচানব্বই পারসেন্ট মুসলিম উদ্ধসিত 
মানে একটি দেশ সেই দেশে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এ বয়ে এ বয়ে লেখা হয়েছে যখন একটি মেয়ে দশ থেকে বারো বছর বয়সে পৌঁছে যায় তখন তার শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয় এটি একটি হিডিং এখানেও অনেক ছোট কচি কাচা রয়েছে এটি বলা উচিত নয় তারপরও যেহেতু আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন এই জন্য লাইভে চলে যাচ্ছে এই জন্য আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরও জানা হচ্ছে সবারই জানা হচ্ছে তাহলে দশ থেকে বারো বছর যখন একটি মেয়ে পৌঁছে যায় তখন তার শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয় এটি সরকারিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শেখানো হচ্ছে এবং যেমন তার উচ্চতা বেড়ে যায় শুরু হয় বড় হওয়া মানে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বড় হওয়া এগুলো তো বিস্তারিতভাবে বলছি না এবং তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে পশম লোম চুল গজায় ইত্যাদি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ বয়সে ছেলেদের শরীরের শরীরে শুক্রাণু যুক্ত হয় মাঝে মাঝে মূত্রনালী দিয়ে বের হয় বের হয়ে আসে ইত্যাদি এগুলো মানে সংক্ষিপ্তভাবে আমি বলছি তারপরে এই বইয়ে আরও লেখা রয়েছে প্রেম প্রেম করলে কি হয় তারপরে কেন ছেলেরা মেয়েদেরকে ধরতে চায় এগুলো এই ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিদেরকে সরকারিভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তারপরে প্রেম একটি স্পর্শ কাতর বিষয় যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করে এ অনুভব হতেই তারা পরস্পরকে খুব কাছাকাছি পেতে চায় এবং এ কারণেই অনেক সময় তারা মানে একেবারে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এ কথাগুলো বিস্তারিত বলা হয়েছে তারপরে বলা হয়েছে পরিস্থিতির চাপে যদি দৈহিক মেলনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে আমি সে অবস্থায় কি করব পরিস্থিতির চাপে যদি দৈহিক মেলনের একটি পরিস্থিতি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে আমি কি করব সেগুলোও শেখানো হয়েছে এই বইয়ের ভিতরে সরকারিভাবে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যদি মনে হয় যে তার প্রেমিক এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী আর দৈহিক সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে গর্ভধারণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য কোনো স্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করা জরুরি বুঝতে পারছেন যদি এরকম মনে হয় যে দৈহিক কোনো সম্পর্ক হতে পারে সেক্ষেত্রে স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার আর কি ব্যবস্থা করবে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের ভিতরে তারপরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অন্য কোনো কারণে দৈহিক মিলনের ফলে একটি মেয়ের পেটে বাচ্চা আসতে পারে যদি পেটে বাচ্চা আসে এসে যায় তবে দেরি না করে কাছের কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে ঠিক এভাবেই এই জিনিসগুলো লেখা রয়েছে সব কিছু চুরি করতে হবে কিভাবে চুরি থেকে আপনি ধরা পড়বেন না কিভাবে সব কিছু এখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সরকারিভাবে এরপরে সম্প্রতি রাজ রাজধানীর স্কুলগুলোতে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি বই বিতরণ করা হয়েছে বইটির নাম হচ্ছে নিজেকে জানো বইটির কিছু অধ্যায়ের নাম রাজধানীর অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মাঝে একটি বই বিতরণ করা হয়েছে সে বইটির নাম হচ্ছে নিজেকে জানো শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এই বইয়ের আমি সূচিপত্রগুলো বলে যাচ্ছি যে কিভাবে লেখা হয়েছে কয়েকটি অধ্যায়ের নাম আমি বলে যাচ্ছি শারীরিক মানসিক পরিবর্তন বন্ধুত্ব ভালোবাসা দৈহিক সম্পর্ক অধ্যায় এগুলো এগুলোর কিছু আরও শিরোনাম প্রেম করলে কেন ছেলেরা ধরাধরি করে পরিস্থিতির চাপে যদি দৈহিক মিলনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে আমি সে অবস্থায় কি করব সতী পর্দা কি জানতে চাই এটি একটা অধ্যায় প্রথম মিলনে কি সব মহিলার রক্ত বের হয় ব্লিডিং হয় নাউজুবিল্লা এই কথাগুলো রয়েছে মায়ের পেট থেকে বাচ্চা কিভাবে আসে বাচ্চা কিভাবে বের হয় বাচ্চা কিভাবে হয় 
বিয়ের আগে কেউ কন্ডম বা খাবার বড়ি ইত্যাদি কিভাবে খাবে ইত্যাদি এগুলো সরকারিভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অনেক সময় দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে তা ক্ষতিকর এটি কিভাবে নিরাপদ থাকা যাবে এখান থেকে সে ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে এবং আর অনেকগুলো অধ্যায় রয়েছে এ হচ্ছে সংক্ষিপ্তভাবে আমি বলার চেষ্টা করলাম যে ভাইয়েরা বিভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করেছেন বা বলেছেন আমাকে যে বাংলাদেশে এরকম একটি বড় একটি ঘটনা ঘটে গেল এরকম আপনি কিছুই বলেননি তাদের বিষয়ে আমি বলবো যে সর্বপ্রথম সরকারকে আমি বলতে চাই যেহেতু বাংলাদেশ সরকার এটি মুসলিম মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ এজন্য আমরা আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে আমরা তার কাছে দাবি জানাইতে চাই যে অনতিবিলম্ব এরকমের বইকে ব্যান্ড করা হোক বাতিল করা হোক এই ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিদেরকে এরকম যৌন সুরসুরিমূলক একটি বই পড়ানো হচ্ছে এবং সে বইগুলো যারা পড়াবেন যে টিচার ছাত্র ছাত্রী একত্রিতভাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে রয়েছে সে প্রতিষ্ঠানগুলোতে যখন শিক্ষা দেওয়া হবে এগুলো যখন বলা হবে তখন কি একটা অবস্থা হবে এজন্য ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে খুব দ্রুত যত দ্রুত সম্ভব ছেলে মেয়েদের ছাত্র ছাত্রীদের আলাদা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রদান করা হোক তাহলে এরকমের মানে যে ঘটনাগুলো ঘটছে এখান থেকে অনেক অংশ আমরা নিরাপদ থাকতে পারব এবং এই যৌন শিক্ষা যেগুলো দেওয়া হচ্ছে এগুলো থেকেও আমাদের দূরে থাকতে হবে এজন্য সরকারকে আবারও আমরা বলতে চাই যে যদি সুনাগরিক এবং তাদের চারিত্রিক ধস থেকে এখনই যদি আপনারা দেশের নাগরিককে বাঁচাইতে চান তাহলে এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে প্রিয় উপস্থিতি আজকে আমাদের ছেলে মেয়েদের মাঝেও এই তাকুয়া বিলীন হয়ে যাচ্ছে তাকুয়া হারিয়ে যাচ্ছে এজন্য তারাও অনেক রকমের অপকর্মে তারা নিজেদেরকে যুক্ত করছেন আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা তাকুয়া অর্জন করা সম্পর্কে বলছেন তোমরা পাথেও অর্জন করো দুনিয়াতে চলার জন্য যেমন পাথেও দরকার হয় তেমনিভাবে পরকালীন পাথেও অর্জন করো আল্লাহ তালা বলছেন আর ফাইন খয়র জাদি তাকুয়া সর্বোচ্চ পাথেও হচ্ছে সবচাইতে উত্তম পাথেও হচ্ছে সেটি হচ্ছে তাকুয়া অর্জন করা তাকুয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পাথেও এই পাথেও অর্জন করার জন্য বারবার আল্লাহ তালা বলেছেন এবং এই মোত্তাকিদের বিষয়ে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নালিল মোত্তাকি না মাফাজা নিশ্চয় মোত্তাকিরা তারা নিষ্কৃতি পেয়ে গিয়েছে নাজাত প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে এখন আপনি বলতে পারেন যে এখনও বিচারই হয়নি কেয়ামতে আসেনি তাহলে কিভাবে তারা নাজাত পেয়ে গেল এখন যদি আপনি কোনো বিচার আচারের জন্য কোর্টে যান সেখানে একটি উকিল ধরেন সে আপনার সমস্ত নথিপত্র দেখে হয়তো বা আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলবে যে আপনার কোনো টেনশন নেই আপনি খালাস পেয়ে গিয়েছেন আপনি এখান থেকে বেশ বেকুচুর খালাস পেয়ে গিয়েছেন এরকম আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য ভবিষ্যতের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য অতীতের এরকমের শব্দ ব্যবহার করা হয় আল্লাহ তালা এরকম ব্যবহার করেছেন যাতে আমাদের বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয় দৃঢ় বিশ্বাস যাতে আমাদের হয় যে তাকুয়া অর্জন করলে আমরা নাজাত পেয়ে যাব তাকুয়া অর্জন করলে আল্লাহ তালা জান্নাত দিবেন মুত্তাকিদের জন্য এই জান্নাত আল্লাহ তালা নির্মাণ করেছেন কোরআনের অনেক আয়াত রয়েছে এ ব্যাপারে আর মোত্তাকিরা জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সালামুন কৌলাম রব্বি রহিম আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সালাম দেওয়া হবে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ওয়েলকাম জানানো হবে যে তোমরা আসো তোমরা ঢুকে যাও জান্নাতে আসো আবার তাদেরকে আশ্বস্ত করা হবে লা এমাস হুম ফিহা নস বৌ আমা হুম মিন হাবি মুখরাজিন তাদেরকে বলা হবে যে তোমরা এই জান্নাতে ঢোকো এরপর থেকে তোমাদেরকে আর কোনো কষ্ট কোনো টেনশন পেরেশানি কোনো কিছুই তোমাদেরকে আর স্পর্শ করবে না তোমরা এখানে শুধুমাত্র আরাম আয়েশ শান্তি এগুলোই তোমরা শুধুমাত্র এখানে অর্জন করবে পেয়ে থাকবে 
এখানে কোনো কষ্ট হবে না কোনো কিছুই এখানে থাকবে না কোনো কষ্টদায়ক জিনিস থাকবে না এবং এই জান্নাতের কোনো ডেট অফ এক্সপায়ারিটি হবে না এক্সপায়ার ডেট হবে না জান্নাতে আপনি একবার ঢুকবেন আর জান্নাত থেকে আপনি আর বের হবেন না এখানে আল্লাহ তালা আশ্বস্ত করার জন্য বলছেন ওমা হুমিন হাবি মুখরাজিন তোমরা এই জান্নাত থেকে কোনো দিন বেরো হবে না সুবাহান আল্লাহ এত সুন্দর জান্নাত আল্লাহ তালা এই মোত্তাকিদের জন্য নির্মাণ করেছেন এজন্য আমাদের তাকুয়া অর্জন করা উচিত এবং আমাদের যে সমস্ত আমল রয়েছে খারাপ আমল খারাপ অভ্যাস এগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে আমাদেরকে আমাদের মাঝে সংশোধনে নিয়ে আসতে হবে আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের ভাইয়েরা তারা আলহামদুলিল্লাহ নিজেরা সালাত আদায় করেন কিন্তু নিজের পরিবারের ব্যাপারে তারা উদাসীন নিজের পরিবারকে তারা সালাতে অভ্যস্ত করতে পারছেন না তারা অনেক সময় বলতে পারছেন না বলেন না হজরের সময় আপনি নিজে সালাতে আসলেন কিন্তু আপনার ছেলেটি পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছে আপনি ডাকছেন না হয়তো বা মনে হচ্ছে যে আমার ছেলেকে যদি ডাকি তার শারীরিকভাবে তার সমস্যা হতে পারে তার মানে শারীরিকভাবে তিনি কষ্ট পেতে পারেন এজন্য আপনি ডাকছেন না মহাব্বতের কারণে তাই না এমনটি হচ্ছে না অনেক সময় আপনার ছেলে পরীক্ষা চলছে হয়তো বা রমজান মাসে আপনি সিএম পালন করতে দিচ্ছেন না অথচ ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে সাত বছর বয়স থেকে তাদেরকে সালাতের নির্দেশ দিতে হবে দশ বছর বয়স হলে তাকে পিটিয়ে সালাত আদায় করতে হবে এই জন্য বাংলাদেশের সিংহ পুরুষ আমার প্রিয় ওস্তাদ শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ তিনি বলেছেন খুব কঠোর ভাষায় তিনি বলেছেন যে যেই সন্তান দশ বছর বয়সের পরও সালাত আদায় করে না আমি মনে করি না যে তার বাবা রয়েছে তার পিতা নেই কেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যে দশ বছর বয়সে তার পিতা তাকে পিটিয়ে সালাত আদায় করবে করাবে তাহলে যদি তার পিতা থাকতো তাহলে তাকে তো পিটিয়ে সালাত আদায় করাইতো ঠিক কিনা বলেন তার পিতা নেই এই জন্য সেই ছেলে সে মেয়ে সালাত আদায় করে না তার পিতা নেই প্রিয় উপস্থিতি আর ওই স্পর্শ কাতর একটি বিষয় এই ছেলে মেয়েরা যখন এই এদেরকে যখন জাহান নামে যাওয়ার জন্য বলা হবে আল্লাহ তালা বলবেন যে যাও জাহান নামে যাও তখন এসব ছেলে মেয়েরা আল্লাহ তালার কাছে বলবে সুরা ফুসিলাত এর অপর নাম সুরা হামিম সাজদা একচল্লিশ নম্বর সুরার উনত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা এখানে বলছেন যে এই ছেলে মেয়েরা কেমতের দিন আল্লাহর কাছে বলবে রব্বানা আর ইনাল্লা দেয়নি আদুল্লাহ না মিনাল জিন্ন অলিংস হ্যাঁ আমার প্রতিপালক মানুষের জিনের মধ্যে থেকে কোন অভিভাবক পিতামাতা আমাদেরকে তোমার পথে পরিচালিত করেনি এদেরকে ডেকে নিয়ে আসো আজকে এখানে তাদেরকে উপস্থিত করা হোক নাজাল হুমা তাহতা কদা মিনা লিয়া কোনা মিনা লাসফালিন আমরা তাদেরকে পদ দলিত করে তাদেরকে লাথে মেরে তাদের বুকের উপর চড়ে তাদের মুখে লাথে মেরে আজকে আমরা জাহান নামে যাবো না উজবিল্লাহ কত কঠিন ও জটিল কথা আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন আপনার সন্তান যে সন্তানকে এত আদর করেন বারবার তাকে চুমো দিচ্ছেন এই সন্তান আপনাকে লাথে মারবে আপনার মুখে লাথতে মারবে ওই মুখে লাথতে মারবে যদি এই সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারেন প্রিয় উপস্থিতি এই জাহান নাম অত্যন্ত ভয়াবহ যে জাহান নাম সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা আরফুল কন পঁচিশ নম্বর সুরা বারো থেকে ষোলো নম্বর আয়াত ইদার রাত হুমি মাখানি বাইদিন সামি জাফির এই জাহান নামিরা জাহান নামের বিকট আওয়াজ দেদস্য আওয়াজ সাউন্ড কঠোর কর্কশ আওয়াজ দূর থেকে তারা শুনতে পারবে জাহান নামে যখন তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দূর থেকে তারা বুঝতে পারবে অনুধাবন করতে পারবে তারা আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে চাইবে না এরপরে ফেরেস তারা তাদের হাত পা একেবারে বেঁধে দিবেন বেঁধে ওই দে উলকুমিন হামা কেন দিয়ে কন যখন কোন সংকীর্ণ স্থানে যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান নামের এত কঠিন আজাব কঠোর আজাব যখন সহ্য করতে পারবে না দাও হুনা লিখে সুবুর তারা বারবার বারবার বলতে থাকবে আল্লাহ আমাদের মরণ দাও আমাদের মৃত্যু দাও আল্লাহ তালা বলবেন লা তাদ আলিয়া সুবুর ওয়াহিদা ওদ সুবুর কাসির আজ একবার নয় অসংখ্যবার লক্ষবার হাজারবার কৌটিবার যতবার ইচ্ছে তোমরা মরণ ডাকো আর মরণ হবে না কত কঠিন জায়গা এই জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আমাদের তাকুয়া অর্জন করতে হবে তাকুয়া অর্জন ছাড়া আমাদের এই জীবনটা সুন্দর হতে পারে না আমরা এই দুনিয়াতে আমাদের জীবনটাকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে পারবো না একজন লোক 
আপনি দেখবেন যে রাস্তাতে ঘুরছে অনেক পাগল ঘরে ঘরে না সেই পাগলের বডিতে আপনি দেখবেন অসংখ্য ভুল ভুলে ভরা তার গোটা বডি তার যে প্যান্টটা সে পরেছে সে প্যান্টটাও তার ঠিক নেই আবার যে কাপড়টি পরেছে সেই কাপড়টিও একবারে ময়লা ঠিক নেই একজন রুচিশীল মানুষের পরবে না তার মুখ পরিষ্কার নেই দাঁত পরিষ্কার নেই তার চুলগুলো উস্ক খুস্ক হয়ে আছে দাড়িগুলো উস্ক খুস্ক হয়ে আছে অসংখ্য ভুল ভুলে ভরা তার বডি এখন আপনি গিয়ে বলছেন যে ভাই এটা ঠিক করেন তুমি তোমার প্যান্টটা ঠিক করো তোমার চুলটা ঠিক করো ইত্যাদি আপনি এভাবে বললেন বলে তেমন কোনো কাজ হবে না সে হয়তো বা একটু হাসি দিয়ে চলে যাবে সে পাগল তার মাথার ব্রেন ঠিক নেই তাই না এখন একজন ব্রেনের যিনি চিকিৎসক তিনি এই পাগলকে যদি নিয়ে যান নিয়ে গিয়ে তাকে একটি অপারেশন করে তার যে একটি রগের ডিসপ্লেস হয়েছিল সেই রগটি ঠিক করে দিল দেওয়ার পর থেকে ওই ব্যক্তিকে ওই পাগলটিকে নতুন করে আর বলতে হবে না যে তোমার মাথার চুলটাকে তুমি ঠিক করো তোমার প্যান্টটাকে তুমি ঠিক করো তোমার মুখটা তোমার দাঁতটাকে তুমি পরিষ্কার করো বলতে হবে বলতে হবে না এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি তাকুয়া অর্জন করে তাকুয়া অর্জন করার পর তখন ওই ব্যক্তিকে আলাদাভাবে তখন বলতে হবে না যে তুমি সালাতে আসো আলাদাভাবে বলতে হবে না যে তুমি মানুষকে গালিগোলাজ করো না আলাদাভাবে তাকে বলতে হবে না যে তুমি বিড়ি সিগারেট তামাক জদ্দা ইত্যাদি খেয়েও না আলাদাভাবে তাকে বলতে হবে না যে মেয়েকে যে তুমি যখন বাহিরে যাবে তখন তুমি হিজাব পরে যাবে যখন তাকুয়া আমাদের মাঝে চলে আসবে এই জন্য তাকুয়ার শিক্ষা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এটির অ্যাপ্লাই আমাদের প্রতিদিন প্রতিনিয়তই আমাদের পারিবারিকভাবে এই সচেতনতা আমাদের তৈরি করতে হবে আমাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে সকলকে এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে আমাদের পরিবারটা যাতে অনেক সুন্দর হয় এই জন্য তাকুয়ার উপরে আমাদেরকে সবচাইতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে তাকুয়া অর্জন করলে একটি মানুষের জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে এই জন্য বারবার আল্লাহ তালা এই তাকুয়া অর্জন করার জন্য আমাদেরকে বলেছেন আজকে অত্যন্ত দুঃখ লাগছে এই ইন্ডিয়ার মতো দেশে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম মেয়েদেরকেও দেখছি যে তারা টাইট ফিটিং প্যান্ট পরে হাফ হাতা গেঞ্জি পরে তারা চলছে এই যে একটি অপসংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে এটি পাশ্চাত্য একটি সভ্যতা বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার এটি এই কৃষ্টি কালচার মুসলিম মাবনদেরকেও গ্রাস করে ফেলেছে আজকে এজন্য আমরা সকল মাবনদেরকেও উদত উদত্ত আহ্বান জানাই যে এরকমের পোশাক এই জাহিলি পোশাক এগুলো থেকে আপনি দূরে থাকুন বিভিন্ন জায়গায় আজকে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মা বোনেরা আপনারা আপনাদের অধিকার আদায়ের জন্য বারবার আপনারা মিটিং মিছিল করছেন কিন্তু আপনারা নিজেদের শরীরে আগে আপনারা নিজেদেরকে আগে মানে হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসুন হিসাব এটি একটি আপনার প্রোটেকশন আপনাকে প্রোটেক্ট করবে তাছাড়া আপনি বাঁচতে পারবেন না এজন্য আমরা আজকের আলোচনা থেকে সংক্ষিপ্তভাবে যা আলোচনা করতে চাইলাম তা হচ্ছে আমাদের তাকো অর্জন করতে হবে রমাদানের মানে প্রস্তুতিমূলক রমাদানকে আমরা মানে স্বাগতম জানাব আমাদের সুন্দর সুন্দর ইবাদতের মাধ্যমে এবং বিদাতগুলোকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আমরা রমাদানকে স্বাগতম জানাব আজকে আপনাদের এখানে এসে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে আমরা কিছু দাওয়াতি কাজ করে যেতে পারছি আরেকটি বিষয় না বললেই নয় আপনাদের এই ইন্ডিয়ার মতো দেশে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে যখন কোনো বক্তা আসছে আসলে তাকে অনেক মূল্যায়ন করা হচ্ছে এটি করাও উচিত কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বক্তাগুলো ডিমান্ড করে টাকা নিচ্ছে ষাট হাজার সত্তর হাজার এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে আমার নিজের সামনে আমি বসে আছি সেই সময় ফোন করে বলছি যে এক লক্ষ টাকা লাগবে এ বলেন এটি কি ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছে নাকি ব্যবসা করার জন্য এসেছে এভাবে বলছে এক লক্ষ টাকা লাগবে আর এ সমস্ত যারা ব্যবসা করে বেড়ায় আপনি দেখবেন যে ভালো কোনো মহাদ্দেশ কোনো মুফতি কোনো আলেম তারা কিন্তু এরকম ডিমান্ড করে না যারা এই বিজনেস করে বেড়াচ্ছে যাদের মাঝে মানে ভালো শিক্ষাও নেই শুধুমাত্র 
একটু গান গল্প গাল গল্প করতে পারে গান বলতে পারে মাঝে 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 আবার কৌতুক করছে তখন মানুষের ভালো লাগছে এই ভালো লাগার জন্য মানুষ এক লক্ষ টাকা দিয়েও এক দেড় ঘন্টায় মানে তাকে নিতে রাজি আছে এই জন্য ইন্ডিয়া সহ বাংলাদেশের এবং যারা যেখানেই মানে বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনেরা রয়েছেন আপনারা এ বিষয়ে সচেতন থাকুন এ সমস্ত ব্যবসায়ী যারা যারা বক্তা ওয়াইজিন বের হয়েছে তাদেরকে আপনারা অ্যাভয়েড করুন আলহামদুলিল্লাহ আমি শুনেছি এখানে এখানে আপনারা এই ট্র্যাডিশনাল যে জালসা রয়েছে এগুলোর পরিবর্তে আপনারা এই আলোচনাগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এটাই করা উচিত আমিও ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই জালসাগুলো যদি এরকম বিজনেসের মতো শুরু হয়ে যায় এই জালসার আমাদের প্রয়োজন নেই যদি এই জালসা দিয়ে বিজনেস করে বেড়াই এই জালসাগুলোতে কি শিখছে মানুষ আজকে আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে আলোচনা করলাম এই আলোচনাগুলো এর মধ্যে আপনাদের কিছু শিক্ষা রয়েছে আপনারা শিক্ষা পেয়েছেন এখানে এসে যদি আমি সুর করে দুনিয়ার মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনীগুলো বলতাম তাহলে আপনাদের কি উপকার হতো এগুলো করে আপনাদেরকে ঠকানো হচ্ছে এজন্য আমাদের পক্ষ থেকে উদাত্ত আহ্বান এই বিজনেসধারী যে সমস্ত বক্তা রয়েছে এগুলোকে অ্যাভয়েড করুন এজন্য অনেক জায়গায় এরকম একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তারা এই ট্র্যাডিশনাল জালসার পরিবর্তে মাঝে মাঝে বৈঠক করা জুমার খুদবা এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন যারা এই বিজনেস করে বলা বেড়াচ্ছেন তাদেরকে যদি একটা জুমার খুদবা দিতে বলেন পারবে না দিতে যাই হোক আপনাদের সামনে কিছু কথা বললাম আল্লাহ তালা আমাদের কবুল করুন আল্লাহ আমিন যতটুকু আমরা কোরআন হাদিস থেকে বললাম আল্লাহ তালা এর মাঝে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন এবং যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো আল্লাহ তোমার পথে আমরা যেন পরিচালিত হতে পারি সেই তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের এই সাড়ে তিন হাট বডির মধ্যে ইসলামটাকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের সর্বশেষ আমলটি যেন ইসলামের আমল হয় ইসলামের উপরে যেন আমরা প্রতিষ্ঠিত থেকে আমরা যেন মৃত্যুবরণ করতে পারি সেই তৌফিক দান করে দেওয়া আল্লাহ মামিন আকুল কৌলি হাদা আস্তাফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম ওয়ালি সাহিল আল মুসলিমিন সুবহানা কাল্লাহম বিহামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তাফিরুকা ওয়াতুব ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাতু